হ্যালো বন্ধুরা বেস্ট টেকনিকের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলছি প্রথমে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নেবেন আসসালামু আলাইকুম এটি আমার বেস্ট টেকনিকের পক্ষ থেকে প্রথম তো যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে আমার এই ভিডিওর মধ্যে তাহলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন তো আজকে আমি আলোচনা করব স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন নিয়ে তো স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন নিয়ে আলোচনা করতে যাই প্রথমেই চলে যাব স্যাটেলাইট কি স্যাটেলাইট কি আমরা সেটা অনেকে জানি অনেকেই জানি না তো আমি বলে দিই স্যাটেলাইটটি হচ্ছে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ তো চলে আজকে আমরা পিকচারের মাধ্যমে দেখে নিই অনেক কিছু হ্যাঁ এবং পেইন্টের মাধ্যমে কিছু দেখব চলেন দেখা যাক আমি প্রথমে একটা সূর্য আঁকব সরি হ্যাঁ এটা একটা সূর্য সূর্য থেকে রোন দিচ্ছে তো এখন আমি একটা একটা নাম অনেকগুলো অর্বিট তৈরি করবো এর পাশে এইভাবে অনেকগুলো অর্বিট আছে মনে করেন যে এটা তিন নম্বর অর্বিট এটা হচ্ছে চার নম্বর অর্বিট তো আমরা আর অর্বিট অঙ্কন করব না যা চারটা অর্বিট আমরা আঁকলাম তো প্রথমে অর্বিটে মনে করেন যে একটা গ্রহ আছে এখানে মনে করেন একটা গ্রহ আছে তো এই গ্রহ সম্পর্কে আমি যা কিছু বলবো না আর এখানে মনে করেন দ্বিতীয় নম্বর একটা দ্বিতীয় নম্বর একটা গ্রহ আছে আর তৃতীয় নম্বরে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এই মনে করেন এখানে তিন নম্বর পৃথিবী এই পৃথিবীকে পৃথিবীটা কেন্দ্র করে কি করছে এই দিকে এই দিকে এই দিকে এই দিকে ভালো করে আমি আবার আপনাদের দেখিয়ে দিই এই পৃথিবীটা এই দিক থেকে এই দিকে 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 এইভাবে 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 ঘুরতেছে এভাবে ঘুরতেছে এই গ্রহ গ্রহগুলো এভাবে কিন্তু এভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে আর আমরা তো জানি সূর্য তার তার নিজের ইয়াতেই ঘোরে অর্থাৎ সূর্য এইভাবে এইভাবে নিজেই ইয়াতে ঘুরতে থাকে আর এই এই গ্রহগুলো একে কেন্দ্র করে সূর্যকে কেন্দ্র করে এভাবে ঘটতেছে আর এই গ্রহগুলো এভাবে ঘটতেছে এই পৃথিবীটাও এভাবে ঘটতেছে তো কাছে যেগুলো ঘটছে গ্রহকে কেন্দ্র করে যেগুলো ঘটতেছে সেগুলো হচ্ছে উপগ্রহ তো অন্যান্য গ্রহের অনেকগুলো উপগ্রহ আছে গ্রহ তো অনেকগুলো প্রায় আট থেকে নয়টা গ্রহ আছে আমরা জানি তো আমি পৃথিবী সম্পর্কে বলবো পৃথিবীর একমাত্র গ্রহ হচ্ছে চন্দ্র অর্থাৎ চাঁদ এটা মনে করেন পৃথিবীর চারপাশে একটা একটা ক মানে কক্ষপথ আঁকিস কিন্তু এইভাবে আসলে কোনো কক্ষপথ থাকে না কক্ষপথ এমনি আঁকানো হয়েছে মনে করেন এখানে চাঁদটা অবস্থান করছে এই চাঁদটা এভাবে পৃথিবীকে সরি এভাবে দেখায় এইভাবে এভাবে 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 পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে ঘুরতেছে এইভাবে আর এই পৃথিবীটা এভাবে ঘুরতেছে পৃথিবীটা ঘোরার সাথে সাথে এই এভাবে ঘুরতেছে তো এটা দেখলাম এখন আমরা এই জিনিসটাকে এখন চাঁদ হচ্ছে উপগ্রহ আর স্যাটেলাইট মনে হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ তো আমরা কৃত্রিম উপগ্রহ বলছি কারণ যে আর্টিফিশিয়াল যেহেতু মানুষ দ্বারা তৈরি মানুষ যেহেতু মহাকাশে পাঠাচ্ছে সেহেতু এটা কৃত্রিম উপগ্রহই হবে আমাদের প্রথম যেটা হয়েছিল কিছুটা পুরনো ইতিহাসের দিকে চলে যায় প্রথমে যেটা স্পোর্ট নেই কোন উনিশশো সাতান্ন সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠিয়েছিল তাতেই আমাদের মহাকাশ প্রথম বলা যায় যে চালু হয়েছে তারপর থেকে আস্তে আস্তে স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট চালনা তারপর বিভিন্ন আরও অনেক স্যাটেলাইট স্টেশন অনেক তো আমি আপনাদের পিকচারের মাধ্যমে দেখাতে চাই কিছু তো চলেন এটা জুম করে নিলাম এই যে এটা মনে করেন সূর্য এটা সূর্য আর এটা কি পৃথিবী 
আর এটাকে চাঁদ আর এগুলো এখানে মনে করেন যে স্যাটেলাইট আছে এখানে স্যাটেলাইট আছে এখানে স্যাটেলাইট আছে এটা ওয়ারবেট একটা কল্পনা করেছে চাঁদের চাঁদ যেহেতু উপগ্রহে এটার একটা ওয়ারবেট কল্পনা করেছে এই চাঁদটা এমন অবস্থায় আছে এখানে একটা মজার বিষয় আছে হচ্ছে তা হচ্ছে চাঁদ এই অবস্থায় যদি থাকে এই সরাসরি তাহলে কিন্তু আপনারা দেখছেন যে এই যে সূর্য থেকে যে আলোটা পৃথিবীতে যাবে সেই আলোটা কিন্তু সে টেনে নেবে সেই আলোটা সে পাচ্ছে না সে এই অবস্থায় কিন্তু আপনার চন্দ্র গ্রহণ সরি সূর্য গ্রহণ হয়ে যায় এই অবস্থায় কিন্তু সূর্য গ্রহণ হয়ে যায় তাহলে যা হোক যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে এই যে মনে করেন এই পৃথিবী এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এইটা ঘুরতেছে এই চন্দ্র ঘুরতেছে 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 অনবরত ঘুরতেছে এই স্যাটেলাইটগুলো কিন্তু কেন্দ্র করে ঘুরতেছে এই পিকচারে হয়তো আপনারা ভালো করে বুঝতে পারছেন না যাই প্রথমে যেটা আমার দেখানো উচিত ছিল সেটা হচ্ছে স্যাটেলাইট লঞ্চিং কীভাবে করে সেটা দেখুন এই যে আপনারা একটা যে কোনো একটা যে কোনো রকেট না বলতে স্যাটেলাইট নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা বিশেষ রকেট ব্যবহার করা হয় এই রকেটের মাধ্যমে কিন্তু আপনার এই এই পৃথিবী থেকে উপরে উঠতে থাকে আর উপরে উঠতে থাকে এটা আমরা জানি ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার প্রায় উপরে অবস্থান করে এটাকে যেতে প্রায় আপনার বলা যায় কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে তারপর আপনার প্রায় সাত প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার প্রায় চলে যাবে প্রায় সরি পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো কিলোমিটার মতো উঠে যাবে কয়েক কয়েক ঘন্টার মধ্যে আর তারপর সে সাতশো কিলোমিটার পরে সাতশো কিলোমিটার যেতে কিন্তু অনেক সময় লাগে আপনার যেহেতু এটা গ্রাভিটেশন নামে একটা ইয়ে আছে সেটাকে ছাড়াতে অনেক আসলে একটা সময়ের ব্যাপার আছে আর এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রায় সময় লেগে যায় আপনার আরও দশ দিন মতো পৃথিবীর থেকে প্রায় যেতে মনে করেন যে সম্পূর্ণটা নিয়ন্ত্রণ আনতে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ দিন লেগে যায় এখানেও দেখেছে কীভাবে স্যাটেলাইট লঞ্চিং করে আর কীভাবে চলে যাচ্ছে এই যে দেখছেন এইভাবে রকেট রকেটে করে চলে যাচ্ছে তো তারপরে চলে আসেন এই যে স্যাটেলাইটের যে ইটা আছে এই যে সোলার প্যানেল এই সোলার প্যানেলের মাধ্যমেই কিন্তু সে তার শক্তি অর্জন করে থাকে এই শক্তির মাধ্যমে সে চলাফেরা করে আর স্যাটেলাইটের আর এই স্যাটেলাইট আসলে অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন আপনার এই স্যাটেলাইটে কিন্তু প্রথম যেগুলো স্যাটেলাইট পাঠিয়েছিল উনিশশো আঠাত্তর সালে আপনারা হয়তো জানেন কি না সে সমীক্ষাটা জেনে নেন প্রথমে স্থাপিত দশটি স্যাটেলাইট হলো উন্নয়ন কাজের জন্য স্থাপিত স্যাটেলাইট এগুলোকে ব্লক ওয়ান স্যাটেলাইট বলা হয় আর পরে উনিশশো উননব্বই থেকে উনিশশো সালের মধ্যে তেইশটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয় এদেরকে বলা হয় ব্লক টু স্যাটেলাইট চব্বিশতম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয় উনিশশো সালে আর এই স্যাটেলাইটগুলোর একটা বিশেষ নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে আপনারা জেনে থাকবেন এই স্যাটেলাইটগুলোর নিজস্ব আণবিক ঘড়ি আছে সবগুলো স্যাটেলাইটের প্রায় আণবিক ঘড়ি আছে এই আণবিক ঘড়ি দিয়ে তার মাত্র তিন তিন ন্যানো সেকেন্ড আপনারা ন্যানো সেকেন্ড মানে কল্পনাও করতে পারবেন না হয়তো বা এক ন্যানো সেকেন্ড সমান একটা সেকেন্ডকে একশত একশত কোটি ভাগের এক ভাগ যেটা সেটা হচ্ছে এক ন্যানো সেকেন্ড আর সে তিন ন্যানো সেকেন্ডের পর্যন্ত সঠিক সময় পরিমাপ করতে পারে প্রত্যেকটা স্যাটেলাইট হ্যাঁ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই জিনিসগুলো ধরে আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন এই যে একটা স্যাটেলাইট এখানে স্যাটেলাইট এখানে স্যাটেলাইট এটাও স্যাটেলাইট এটাও স্যাটেলাইট এটাও স্যাটেলাইট এভাবে কিন্তু ঘুরতে আসে এভাবে ঘুরছে পৃথিবী কেন্দ্র করে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ফোকাসিং দ্বারা বুঝিয়েছে এই এতটুকু এরিয়া কভারেজ করতে পারে এই এতটুকু এরিয়া কভারেজ করতে পারে এই স্যাটেলাইট এতটুকু এরিয়া কভারেজ করতে পারে এই স্যাটেলাইট এতটুকু কভারেজ এরিয়া কভারেজ করতে পারে এই স্যাটেলাইট এই স্যাটেলাইট এতটুকু এরিয়া কভারেজ করতে পারে এটা এরকম এটা এরকম তো এগুলো সব এরকমই তো তারপরে চলে যায় সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো স্যাটেলাইট আসলে স্যাটেলাইট সবগুলো স্যাটেলাইট কিন্তু একই ভিত্তিকার পথে ঘুরে না এই যে দেখেন এই স্যাটেলাইটটা মনে করেন যে এই স্যাটেলাইটটা মনে করেন যে এই দিক থেকে এই দিকে গেছে এই স্যাটেলাইটটা এইগুলা এই স্যাটেলাইটটা মনে করেন 
এই দিক থেকে এই দিক থেকে এই দিকে এই দিকে গেছে এই লাইনে কিন্তু অনেকগুলো স্যাটেলাইট আছে এই দিক থেকে এই দিকে গেছে অনেকগুলো স্যাটেলাইট এই দিক থেকে এই দিকে গেছে কোনোটা এদিক থেকে এদিকে গেছে কোনোটা এদিক থেকে এদিকে যেতে পারে এইভাবে স্যাটেলাইট অনেকগুলো আছে আর স্যাটেলাইট কিন্তু মনে করেন যে অরবিট আপনার অনেকগুলা তারপর আপনার এগুলো আবার বিভিন্ন কোণে বিভক্ত থাকে আপনার বাংলাদেশের স্যাটেলাইট যেটা আছে সেটা হচ্ছে একশো উনিশ ডিগ্রি প্রায় একশো উনিশ দশমিক ওয়ান ডিগ্রি সম্ভবত যাক আমার মনে আসছে না তো একশো উনিশ মানে পরে এগুলা এটা রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা হয়েছে এই অরবিটটা তো স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে আর একটি বিচ্ছ বিষয় হচ্ছে এই স্যাটেলাইট যদি আপনি যত উপরে যাবে যত উপরে যাবে তত কভারেজ বাড়বে বেশিরভাগ ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার বলা হয় কিন্তু তার থেকেও নিচে সেটা অবস্থান করে আর উপরে যত যাবে তত কভারেজ আর এই স্যাটেলাইটের মেইন অংশ যেটা আছে সেটা আপনার সাথে এখন আলোচনা করব তো বন্ধুরা যেখানে একটা একটা কথা বলছিলাম যে স্যাটেলাইট কীভাবে এই যে যায় এই যে মনে করেন এই যে চাঁদটা ঘুরতেছে এই যে ই স্যাটেলাইট এইখানে দেখছেন এই দিক থেকে কিন্তু এই দিকে ঘুরতেছে এটা এটা এই স্যাটেলাইটগুলো কিন্তু এই দিক থেকে এদিকে ঘুরতেছে আরও অনেক স্যাটেলাইট আছে যে এগুলো কোনগুলা এই দিক থেকে এদিকে চলে আসছে এরকম হয়েছে তারপরে যাই এখানে দেখেন এটা হচ্ছে এর একটা স্টেশন এটা একটা স্টেশন স্টেশন তো এটা হচ্ছে আপনার আপলিঙ্ক স্টেশন আর এটা হচ্ছে ডাউনলিঙ্ক স্টেশন আপলিঙ্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমরা দেখেন এটা হচ্ছে এই যে ডাটাগুলো আমরা যে সিগনালটা পাঠাবো মোট কথা যে সিগনালটা আমি নেবো মনে করেন রিসিভারে আমি সেন্ড করব সেই সিগনালটাকে আমি প্রথমে এইখানে স্যাটেলাইটে পাঠাচ্ছি এটা এটা স্যাটেলাইট কল্পনা করেন তো এখানে আমি একটা একটা ইনপুট দিচ্ছি সিগনালকে ইনপুট দিচ্ছি এই সিগনালটা যাচ্ছে চলে গেল যাওয়ার পর এই সিগনালটাকে আবার ট্রান্সমিট করছে রিসিভ করছে রিসিভ করে সাথে সাথে ট্রান্সমিট করছে দিয়ে আবার ডাউনলিঙ্ক পাঠাচ্ছে অর্থাৎ যেখানে আমার গন্তব্যস্থল সেখানে ডাউনলিঙ্কে হিসেবে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখন আপনাদের হয়তো মনে করতে পারে এই সিগনালটা এত দূর থেকে যাচ্ছে এটা কি কোনো ই হচ্ছে না ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে না অথবা কোনো দুর্বল হয়ে পড়ছে না তো এটা আসলে বিবেচ্য বিষয় আসলে এটা দুর্বল হয়ে পড়ে আর এই দুর্বল হওয়ার জন্য এখানে অ্যাম্পলিফায়ার ব্যবহার করা হয় অ্যাম্পলিফায়ার ব্যবহার করা হয় অ্যাম্পলিফায়ার মানে জানেন সেটা হচ্ছে বর্ধিত করা অ্যাম্পলিফাই মানে হচ্ছে বর্ধিত করা এই অ্যাম্পলিফায়ার দ্বারা সেই সিগনালটাকে বর্ধিত করে আবার সে ডাউনলিঙ্কের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় আর সিগনাল ট্রান্সমিট এবং রিসিভ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ট্রান্সপন্ডার যেটা আমরা সবসময় বলে আসছি যে ট্রান্সপন্ডার ট্রান্সপন্ডার তো বন্ধুরা এতক্ষণ দেখলেন আমার একটা ভিডিও না এই ভিডিওতে আমি এখন আপনাকে আপনাদের দেখব ট্রান্সপন্ডার ট্রান্সপন্ডার হচ্ছে সিগনালকে ট্রান্সমিট করবে এবং রিসিভ করবে এই ট্রান্সপন্ড আমরা কিন্তু শুনেছি অনেকেই শুনেছি যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে চল্লিশটি ট্রান্সপন্ডার আছে ট্রান্সপন্ডার কাজ হচ্ছে সিগনালকে ট্রান্সমিট করা এবং রিসিভ করা তো যা হোক ভিডিও আমি আর লং করতে চাচ্ছি না এই ভিডিওটা এখানে আমি শেষ করতে যাচ্ছি তো জানি না ভিডিওটি কেমন হয়েছে আপনাদের কেমন লাগবে তবে এখন আমি আর আমি বলতে চাই যে ভিডিও যদি খারাপ লেগে থাকে তো তৈরি করলাম এর আগে আমি কোনো ভিডিও তৈরি করিনি এবং যদি ভালো লেগে থাকে আবার আমাকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে জানাবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন কেমন কেমন হয়েছে কারণ আপনাদের জন্য কষ্ট করে আমি ভিডিওটা বানিয়েছি আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আপনার আপনাদের সামনে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব টেকনোলজি সম্পর্কে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম